tengo que grabar. Bien, eh, siempre estoy así conectada en otro dispositivo por cualquier cosa, especialmente en estos días de lluvia. Ya en un momento me está conectando nuevamente acá la computadora para poder proyectar la pantalla. Pero lo que estamos viendo acá es el going to, ¿ok? La estructura, esto lo mencionamos ayer. Así fue como empezamos, right? So, going to, que dijimos que para todos los sujetos es going to, no cambia, right? So, usted lo que tiene que hacer es poner sujeto y el verbo to be con el going to y el complemento. Bien, eh, vamos a, aquí me está conectando. Okay, no problem. I'm here, okay? Still waiting for the router. Creo que en muchos lugares de ustedes también está lloviendo, así que es parte del espectáculo, okay? No se preocupe. Eh, siempre les recomiendo tener un plan A, un plan B, un plan C, right? Porque esto es, en esta época del año siempre va a pasar y el, el router se reinicia, aunque la luz no se vaya, pero el router sí que se reinicia. Bien, eh, no sé si mientras eh, conecto nuevamente, no sé si todos lograron ingresar a la plataforma. O hay alguien que, que no haya podido ingresar, hable ahora o calle para siempre, right? Porque no, no me vaya a decir ahí a última hora que, que no tiene acceso. Teacher. Teacher. Bien, también los manuales, ahí están en la plataforma. Tienen que tratar de descargarlo o tenerlo ahí, ¿verdad? Ya ahorita ya estoy acá entrando desde la computadora. Okay, so I'm here one more time. Okay, so hopefully no me va a fallar nuevamente, al menos que haya un apagón, pero I'm here, okay? So Así fue como empezamos ayer, right? Con la pregunta del going to, que dijimos que es una pregunta a futuro, que me dice qué es lo que yo voy a hacer mañana, qué voy a hacer el otro mes, el otro año, las próximas horas, próximo fin de semana, right? So, mencionamos los month and dates, right? Esto lo vimos ayer. Y uh, we practice the conversation, right? So, por aquí más o menos nos quedamos con las 
activities in the pictures, right? So what we are going to do right now, look at the pictures right here, and we are going to try to say what the person in the picture is going to do. For example, number one, number one, I would say they are going to go dance. Okay, they are going to go dance. Veo la imagen y yo pienso que van a ir a bailar. Un ejemplo, right? So that's number one. Um, let's see, vamos a preguntarle a Carlos. Carlos Alberto, what about the number two? What do you think? Number two. Okay, okay. Uh, she's ready. Okay, Carlos, yeah, she is reading, but we need to say a future expression, okay? So, si usted me dice she is reading, ella está leyendo en este momento, pero estamos en este momento con el going to, que es lo que ella va a hacer. Uh -huh. eh, lo que necesita es que haga la pregunta. Tita. La oración, correcto, sí. La oración, ok. Uh -huh. eh, is she... Uh, going to uh, reading? Mm -hmm. Okay, so that is a question, but the sentence will be, she is going to read a book. Okay, okay. she's going to read a book. Nice. Okay. Uh, thank you, Carlos. Hola, hola, hola. Hoy sí, se me fue otra vez el Inter, pero estoy acá. Ok, no sé si alguien uh, tiene la opción de compartir pantalla que me ayude a compartir. Porque se va a tardar esto y, y no sé si me escuchan. Hola, hola. Sí, le escuchamos. Sí, 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 le escuchamos. Sí. Ahí me está conectando nuevamente, pero se va a tardar. No sé si alguien tiene la opción de poder compartir pantalla. Creo que no se puede, porque aparece que el anfitrión ha inhabilitado la función de compartir las pantallas. Sí, lo mismo me pasó a mí cuando ayer quise compartir con la compañera. ¿Quién está intentando compartir que tenga el manual para darle la opción acá? Yo no tengo la mano. Emerson. Deje ver. No, pero no me da la opción acá. Fíjense que, o sea, aquí tendría como en el teléfono, no es lo mismo que. Deje ver, permítanme. No, no me deja. Lo que sucede es que estas son cuentas corporativas de ellos, pero ya me conectó acá nuevamente el Inter. Solo voy a cargar nuevamente la, la plataforma de Zoom porque no me deja hacerlo acá. Está bloqueado por los admin de inglés corporativo. I'm sorry, ok. Créanme que eso pues no está en las manos de nadie, ¿verdad? Eh, me puede pasar a mí como ahora, le puede pasar a cualquiera de ustedes eh, los apagones y eso, más sin embargo pues como les digo yo siempre trato de estar conectada con datos 
en otro teléfono o en algo para que se pueda no, no perderlos, al menos en cuestión de audio. Ya en este momento vamos a cargar. Okay, let me share the screen. Okay, so let's continue. Uh, Glenda Abigail, help us with the number uh, three, please. Um, he's going to swing. Okay, he's going to go swimming or he is going to swing. Okay, nice, no problem. Uh, let's see, number four. Uh, number four will be for, uh, let's see. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Uh, Ricardo Fabricio, Ricardo Fabricio. In number four, verdad? And she's going to run. Mm, okay, can be run or can be walk, right? Caminar. She is going to walk, okay? She is going to walk. Nice. Uh, Pablo Josué, number five. Number five. She is going, no, they, they going to dinner. Verbo to be, Pablo. Dinner. Pablo, verbo to be, they. Uh, they are going to mm. dinner. Nice. They are going to go out for dinner or they are going to eat out. Can be, right? Better to be. Nice. Uh, uh, let's see. Edwin Ernesto, number uh, six, please. He, he going... He's going to watch TV. Okay. Go, uh, watch TV. Perfect. He is going to watch a TV. Okay. Nice. It's going okay. to. Uh, it's several. Elizabeth, please. Number seven. No le escuchamos, Elizabeth. No, 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 no le escuchamos. Sorry. No sé si soy yo, pero no le escucho. No, right. Thank you, Edwin. No se le escucha. Verifique ahí la conexión. Uh, let's see. Fátima Esmeralda, please. Number seven. Um, they are going to watch movies. Okay. They are going to go to the movies or they are going to watch a movie. Okay. Or they are going to visit the movie theater can be okay nice uh oscar alberto number eight please the last one he's going to the work okay he's going to work he's going to go to work can be okay nice so uh let's move on let's continue okay so we are going to do this activity, okay? Espero que no me falle el inter, pero we are going to work in a small groups, okay? So what we are going to do, evening plans, okay? Evening plans, son 
uh, planes para la tarde, okay? Look at the pictures right here. Look at the, the, the people that it's right here. So what we are going to do, we are going to try to guess. Look at the instruction right here in letter eight says, it's 5.30 p.m. What are these uh, people even in plans, right? Your guessings in the chart. So we are going to try to guess. Guess, guess. Alguien sabe que es guest. It says right here, guest. ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe? Y si no, anoten las palabras, right? Ya dijimos que toda palabra que usted no conozca debe de anotarla y buscarla. ¿Alguien sabe qué es esto de guest? ¿Alguien ya la buscó? Y electrónicamente se puede buscar rápidamente. Todos tenemos un smartphone, una tablet, una computer, lo que sea. Busquen la palabrita. No, son, no son pasatiempos. No, really. No, Guest. I'm sorry. Suposiciones. Suposiciones. Guest es adivinar. Quiere decir que la actividad que vamos a hacer es que usted va a adivinar. ¿Qué es lo que esta gente en la imagen va a hacer ahora en la tarde? Alguien me puede decir, I guess Michelle is going to go to the gym. Por cómo está vestida me da la impresión, right? That she is going to go to the gym. Alguien me puede decir, uh, Kevin, I don't know, probably he's going to go to a party. Ok, va para alguna fiesta, no sé. Look at the pictures, right? So, ¿qué es lo que usted va a hacer? Ver las imágenes de las cinco personas, incluyan ahí al, al reporter, right? Aunque no tiene nombre, pero incluyanlo, ok? Y, ¿qué es lo que usted va a hacer? Vamos a irnos a pequeños grupos, ojalá no me falle el internet, porque si no me va a hacer un lío sacarlo de los grupos. Pero, um, we are going to write a sentence, ok? So, you are going to write. Five positive sentence, one for each, and, and five negative sentence, okay? One for each, okay? Va a ser cinco positivas y cinco negativas usando el going to. Una, un ejemplo podría ser, uh, Kevin is going to dance today in the afternoon. Positive, right? Yo veo que como que va a ir a bailar. No sé, pienso. Alguien negativo va a poner, Kevin is not going to study today afternoon, ok, yo veo que no va a ir a estudiar, right, so eso es lo que vamos a hacer en los pequeños grupos, déjenme eh, crearlos acá rápidamente, vamos a crear cuatro grupos nada más y en el grupo, cuando usted llegue al grupo, aprovechemos el tiempo porque solo tenemos cuatro minutos para crear estas oraciones, escriban ahí como equipo, cinco positivas y cinco negativos Basados en la imagen, eso es guest, adivinando. Dejen, comparto la, la imagen acá para que la puedan ustedes observar. Y vamos a crear las oraciones. No sé si está clara la indicación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí, Sí, está claro ahí. Bien, acá yes, están sir, los grupos, sir. ¿ok? Ahí usted acuérdese, no tiene que hacer nada. Yo lo envío al salón y igual yo lo voy a regresar al main room. Usted solo tiene que prácticamente esperar que el, la herramienta de Zoom lo, lo mueva, ¿ok? So let's do it right now. We have four minutes only, ¿ok?
creo que se salió Edgardo, lo voy a, lo voy a enviar nuevamente. Es que he tenido problemas de conexión desde ayer, entonces creo que por eso me sacó. Sí, sí, pero ahorita lo envío a un grupo, no se preocupe. Thank you, DJ.
Ok, so welcome back to the main room. Creo que ya estamos todos. Ya regresamos al main room. Probably the time was not enough. Algunos creo que estaba allí en el grupo yo y si estaban ahí creo que no terminaron. Pero because of the time ya no puedo darles más de cinco minutos porque recuerde que it's just one hour, right? So in one hour we have to complete everything. So no lo, tal vez no lo terminaron, pero don't worry, okay? So we will see right now. Okay, so let me share the screen one more time. Okay, let's see, Edgardo, tell us your positive sentence about Michelle, please. Okay, I guess that Michelle, she is going to study. Okay, she's going to study. Okay, probably. Nice. Let's see, Cristelia, Rosalina, negative about Michelle. Uh, puede ser cualquier relación, no importa si es la misma lógica que dijo el compañero. Negative one, negative. Michelle is not the exercise tomorrow going to exercise Wait. okay one more time remember going to no me lo olvide una vez más michelle is not going to exercise tomorrow okay perfect she's not going to exercise nice let's see the next one will be for Marvin, Marvin, help us with Kevin. Positive, please. Okay, teacher. Kevin. Kevin is going to is going to go to dance. Okay, Kevin is going to go dance. Okay, can be right. Nice. Jaime, please help us with Kevin. Negative. Kevin is not going to school. Okay, Kevin is not going to study. Okay, nice. Let's see uh, Ricardo Crover. Positive. Robert is going to work. Okay, Kevin, it's going to work. Nice. Los que no tienen cámara, no sé si están con vida ahí. Los que no tienen cámara, algunos sé que está fallando el Inter. Eh, vamos a ver, Fátima Esmeralda, no le hemos preguntado. O oh, si sí, le había preguntado. Sí. Ok, Pero, but anyway, Robert, negative. Robert. Um, Robert is not going to work. Okay, Robert is not going to work. Nice. Uh, Karen, Michelle, what about um, James? Affirmative or negative? Yeah, a uh, positive one. Jane is going to shop clothes. Okay, can be, right? Uh, James is going to go shop, okay? Nice. Uh, Jorge, the same. Jane, please, negative. Jane is not going to shop. Okay, can be. Jane is not going to shop. Nice. And what about the reporter, Emerson? Positive or negative? Positive, please. Uh, he is going to interviews. Okay, he is going to interview, right? He is going to interview. Just give me one moment. Uh, 
Just give me one moment. I have my baby right here crying. I don't know what happened with him. Okay, teacher, no problem. Yeah, probably because it's raining. A esta hora él ya está dormido. Y aquí está que no se quiere dormir. I'm sorry. No problem. Es parte del espectáculo. <laughs> ya, lo, no worry. ya lo, ya lo no van worry, a conocer. Teacher. Vaya, vaya, vaya. He wants to be in the class. Ya lo voy a poner aquí para que lo vean. Eh, normally a esta hora ya está dormido, pero hoy le he agarrado un poco. Let's look. That's my baby. Let's see. Hello. Recipes. Vaya. Nice to meet you. Hello. Hello, baby. Hello. This Hello. This it's two years. It's a baby. It's two years old. Yeah. Let's see. Hello. This is hello. Hola. <laughs> As I told you, when we are at home, right? So, es normal. Esto no lo van a ver todos los días, pero hoy es un caso especial. So, let's continue. Okay, so the reporter, right? So, the reporter is there. And can be that he's going to interview. ¿Saben qué es interview? La palabra interview. Creo que sí. Entrevistar. Okay, entrevistar, right? Interview. Okay, nice. So let's move on. Let's continue. Okay. So what we are going to see right here, holidays in the US. It doesn't say holidays in El Salvador because remember that this is a American book, right? No va a decir aquí you uh, holidays in El Salvador porque es un libro americano, right? So this is holidays in the US. So let's see, Edgardo, help us read the uh, holidays in the U.S., please. Okay, teacher. New Year's Day, January 1st. Valentine's Day, February 4th. For, for, uh -huh, the TH? Tiene que sonar la TH, fourth. right? <laughs> Independence okay. Day, July 4th. Halloween, October 31st. Thanksgiving for Thursday in November. Um, let me see. Christmas, December uh, 25. 25 or 25th? 25th. Okay, 25th. Remember, we mentioned, right? Fechas, fechas, voy a usar los números con las TH or first, second, and third, dependiendo, right? So these ones are the holidays in the US. So we have Halloween, Independence, New Year's Day, a Valentine's, Thanksgiving. What is Thanksgiving? Do you know the Thanksgiving celebration? Okay, there you go. It's a very famous celebration, right? Celebration in the U.S. El Día del Turkey, right? El Día del Turkey. Uh, Christmas and uh, some other uh, holidays that we have in El Salvador. Now, let me ask you to Jessica, Janet, do you celebrate any of these holidays, uh, Jessica, Janet? Mm, Halloween, not. Okay, but remember, uh, look at the structure for the question. Tal vez no sé si en módulos anteriores se lo han dicho, pero cuando a usted le preguntan con el do, vamos a contestar con el do. No, I don't. Ah, okay, perfect. No, I, I don't. don't. Okay, no, I don't. Esa sería una short answer. Okay, vamos a ver, Marvin, la misma pregunta, pero ya Jessica la contestó de forma short. Denos usted la respuesta completa. Okay, do you celebrate any of these holidays, Marvin? Holidays. Holidays. Yes, I. Yes, I. Yes, yes I celebrate the holiday day. Okay, so one more time. Traten ustedes de acostumbrarse. 
de dar las respuestas con el auxiliar que le preguntan. Por ejemplo, yo le pregunto con el verbo to be, yo le pregunto, are you happy? Yes, I am. No me va a decir yes, I do, porque no le están preguntando con el do, right? Acá, cuando le preguntan con el do, trate de acostumbrarse a responder con el mismo auxiliar. Si le digo, do you celebrate any of these holidays? Yes, I do. Si su respuesta es positiva. O no, I don't. Si su respuesta es negativa. Pero si su respuesta es positiva, yes, I do. Y luego oh, okay. esa sería la respuesta corta. Pero la respuesta tiene que dar completa. Yes, I do. I celebrate Christmas. Ok, okay. porque le está preguntando que si usted celebra alguna de estas festividades, right? So, one more time, vamos a ver, le vamos a preguntar ahora a Carlos, Alberto, one more time. Carlos, Carlos, do you know me? I know you, right? What? Do you know me? ¿Ha estado usted conmigo en un módulo anterior? Yes, in the one. ¿Verdad que sí? Es que yo decía que este Carlos se parece a Carlos, decía. Al otro Carlos, al uno de los dos que teníamos en el primer grupo. Sí, pero sí, hasta ahorita estoy reaccionando que usted ha estado conmigo en el módulo uno. Ok, nice. Yeah, so, yeah, Carlos, yeah. perfect. So, Carlos, do you celebrate any of these holidays? Yes, uh, yes, I do. Uh, I celebrate uh, May 10th, uh, the, the Mother's Day. Mother's Day. Okay, perfect. Nice. Now, the, the, the other question is for uh, Karen Suleyma. Sé que ya les pregunté, pero ya vamos en el second round, right? So, yo creo que ya le pregunté a todos. Uh, how do you celebrate? Uh, any of these holiday, uh, Karen, how do you celebrate it? Uh -huh. Repeat, teacher, please. No problem, Karen. How, how do you celebrate? Uh, any of these holidays. How? WH questions. Esto lo vieron en el módulo anterior. ¿Se acuerdan de las WH questions? How? Yeah. Okay, perfect. Uh -huh. Karen, how do you celebrate? Hola, hola, Karen. I, I celebrate. I celebrate holiday. Mm -hmm. With How? my family. Perfect. Okay. I celebrate Christmas, for example, with my family, right? How? Mm -hmm. ¿Qué significa how? Como. There you go, como, right? Como celebra usted cualquiera de esos holidays, right? So I, I, that's... For, for example, uh, mm -hmm. I celebrate New Year's with my family. Perfect, there you go, okay? How do you uh, celebrate any of this holiday? The answer can be, I celebrate a Halloween, for example, with my friends, okay? So nice. So, uh, look, we have many other celebrations here in El Salvador, right? So these ones are from the U.S. But for example, we have the Mother's Day, we have the Independence Day, but in our case, it's on September, right? It's not in July the 4th. So for El Salvador, it's September 15th. And so no other examples, right? So now let me ask you to, vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Vamos a ver, Nancy Carolina, ya le preguntamos, pero vamos con el second round. Uh, what are some holidays in your country? Uh, Nancy Carolina, tell us some other holidays that we have in El Salvador, please. Repeat, please. Okay, no problem. Uh, Nancy, it says, what are some holidays in our country? So 
other examples. We have these ones, right? Holiday, uh, Halloween, Thanksgiving, Christmas, but those are from the US. Tell us a holiday that we have in El Salvador. I celebrate Valentine's Day. Okay, Valentine's Day. Yeah, we do, right? We do have um, Valentine's. No problem. Thank you, Nancy. Let's see, Jorge, tell us another holiday that we can have in El Salvador, please. For the, for the Mother Day. Okay, Mother when Day. when is Mother's Day, Jorge? When is it? The Mother Day is on the there. May. There? There? Mother's Day? Three. Thank you. Aha, el, el tres es el día de la cruz, fue ayer. <laughs> that was the cross day, Thank right? So, the May. May, May the 10th. May the 10th. TH, esa es TH, tienen que sonar, right? Nice. Uh, let's see, vamos a preguntarle a um, Carrie, Michelle, one more time. Tell us another holiday that we have in El Salvador. Como? Can you please uh, tell us or mention any holiday that you know that we have in El Salvador, please? Michelle, Karen? La pregunta no entiendo. I'm sorry, the, the question is right here. Es la que está acá. Mire, what are some holidays in your country? Obviamente yo le pongo El Salvador porque yo también estoy aquí, right? What are the holidays that we have in El, in El Salvador? In my country, we celebrate uh, Christmas, New Year's Day, and Valentine's Day. Okay, yeah, do, that's correct. So we celebrate dust. Okay, who can tell me another celebration? My goodness, time is over. <gasps> no me había fijado, pero let's see. Do you know any other holiday in El Salvador? Nur's Day. Which one? Nur's Day. Day. Nur's, okay, yeah, we have a Nur's Day. What else? Father's we have Day. Father's Day. Do you say Dia Salvador del Mundo? Day. Account. Which one? Alguien Account. dijo algo ahí? Account Day. Account Day. Mm. El Día del Contador. El día del contador. The, an, an Account Day. So, el Día del Salvador del Mundo. Eso es lo que es en agosto, right? Las, la fiesta. So, that would be... Uh, the principal celebrations, okay? La, 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 la celebración de, de la capital, right? So that would be like the principal holiday, okay? From San Salvador in this case, right? So nice. My goodness. Um, I have to validate the attendance antes de dejarlos ir. Tengo que validar la asistencia. Y nada más, como lo he hecho en días anteriores, voy a mencionar los que no tienen asistencia. Si a usted no lo menciono, es porque usted ya tiene su asistencia, ¿ok? Déjenme, dejo de compartir por acá. Y valido rápidamente, disculpen que los estoy desvelando dos minutos, pero por las desconexiones que tuvimos, es, puede ser que nos nos falte ahí para la hora y si no queda el, el video de una hora tenemos un problema eh, vamos a ver Cristelina Rosalina, aquí está, right? Cristelia okay. Rosalina ahí here. está Edgardo Antonio I'm here Thank you. Thank you, solamente menciono los que no tienen asistencia Eduardo Elías Teacher. Hola. Ayer tuve problemas de conexión y cuando estaba validando la asistencia, eh, bueno, hablaba, pero no sé si al final me logró anotar. Sí, Edgardo, usted tiene asistencia el día de ayer, tiene 51 minutos de conexión, no se preocupe. Eh, Eduardo Elías, ¿no está? Eh, ¿No está Jeremías Ezequiel? 
Y nada más. Ah, por acá está Reina, Edit. Present. Thank you, Reina. Nice. So then the rest, you have the attendance. Ok, siempre al final menciono nada más a los que no les he puesto asistencia por A o B motivo, entraron tarde, no les escuché, lo que sea. Y lo valido, right? Si no lo mencionas, porque usted sí tiene la asistencia, ok? So, thank you for being here. Thank you for your time. And I'm sorry for all the inconvenience today, but it's not something that is on my hands. I hope to see you tomorrow. Edgardo, go ahead. Sí, yo tenía una consulta, pero no sé si la hago en la, en la clase del día de mañana. Es referente a, a, a usar el, la forma infinitiva del verbo o el gerund. Porque tengo entendido que algunos verbos siguen la forma de gerund y otros son la forma de infinitivo. Con el going to. Ambas. Exacto. Lo vamos, tengo una imagen que les iba a compartir para que podamos aclarar ese punto. Lo vemos mañana, pero sí existen las dos opciones con el going to. ¿okay? Existen las dos opciones, va a depender del contexto. ¿Cuál es el, el eh, si lo vamos a usar como el verbo en infinitivo o lo vamos a usar con ing? ¿Ok? Muchas gracias, Incha. No problem. Thank you, Edgardo. So, thank you. Mañana hay clase. Mañana es nuestro viernes, aunque es jueves, pero es nuestro viernes porque viernes no hay clase, right? So, así es que nos conectamos mañana a la misma hora, en el mismo canal, en el mismo link, ¿ok? Mm -hmm. Esperemos que no llueva para que no falle el internet. <laughs> ok, so, good night. Thank you and I hope to see you. Bye, bye. Take care.